राशि एक ही धारावाहिकता दरकार माइनस टोटाली निर्दिष्ट क्रिया सी तो 
যখন ক্রস গুণন করব তখন নির্ণায়ক ফর্মেটে করে নেব এবং সেই ক্ষেত্রে i j k একক ভেক্টরগুলো আগে লিখে নেব লিখে নেওয়ার পরে এখানে কার মান আগে a এর মান তাহলে এই যে i এর সহগ a x এটা i এর নিচে বসাবো j এর সহগটাকে ঠিক j এর নিচে ইন দা सेम ওয়ে এভাবে আমরা a z বসালাম পরের মান b তার মানে এই জায়গাটা b এর ভেক্টরের যে i j এর সহগ ছিল সেগুলো বসাবো এখন এগুলো তোমরা যেভাবে 9 10 এ বা এইচএস সি তে শিখেছো অনেকগুলো নিয়মেই করা যায় তুমি যে নিয়মটা ভালো করো সেটাতেই করবা সেই ক্ষেত্রে আমরা জানি যে i যদি নি এই রো এই কলাম বাদ তার মানে a y b z माइनस b y a z माइनस j into a x तर मने j जो दिनी a टा a टा बाद तर मने a x b z माइनस हमरा बोलते पड़ी b x a z जब हम आपकी शिक्षा चो एवं वे जस्ट कोड लाई हमने हमरा एक कस कोडी a formation टा एक ता उदा होरण दिए देखी तो हमरा भेटार गुनों शिक्षा पड़े आमदेर भेटार गुनों थे कि यूनिवर्सिटी तो जेनरल ने पोशिंस आशे शेगुलों से मार्केट तो जानते जाते हैं तो ये जो ना बेशकी तो फंडामेंटल जीनिश तो वो कैसे नहीं था अभी शॉर्ट बोलते हैं वो था जे दिलो भेटोरा शिद्या हुलो तो वो के बाला हुलो ए क्रॉस बी को तो ए तो फर्स्ट बेर कोरा शिक्षा नहीं था अभी तो हमें बोलो स এবার বলা হলো a cross b কত সো আমরা বুঝতে পাচ্ছি i j k হবে a আগে দিলে a ভেক্টরের i এর সহগগুলো j এর সহগ বা k এর সহগগুলো আগে হবে তো আমরা বসিয়ে নিলাম এবার 9 10 এর মতো ক্যালকুলেশন করে তুমি মনে করো এটা পেলে আমি জানি না কত কোনটা বাবা অবশ্যই তোমরা করবা প্লাস তাহলে মনে রাখবা এই যে a cross b সমান এটা হলো এটা হচ্ছে a cross b কিন্তু তোমাকে যদি বলা হতো যে a cross b এর মান কত সে ক্ষেত্রে অফ কোর্স কিন্তু ভাইয়া a cross b হচ্ছে এটা সুতরাং a cross b এর মান 3 স্কয়ার প্লাস মাইনাস 2 এর স্কয়ার প্লাস 1 এর স্কয়ার তো যেহেতু মান তাহলে একটা স্কেলার রাশি পাওয়া যাবে এই ক্ষেত্রে আমরা হয়তো বা পাবো 9 4 14 রুট 14 এটা হচ্ছে a cross b এর মান এখন দেখো a cross b না দিয়ে তোমাকে এরকম বললো যে একটা বিন্দুতে এই পরিমাণ বল প্রয়োগ করা হলো বলা হলো যে অবস্থান ভেক্টর বা ঘূর্ণ রক্ষতে দূরত্ব r এখন বললাম যে তাহলে প্রযুক্ত টর্ক কত মনে রাখবা যদি চাই প্রযুক্ত টর্ক তাহলে आंसर হবে f cross r তাহলে এটা যদি বলে প্রযুক্ত টর্কের মান কত অথবা ঘূর্ণন বলের মান কত টর কি তো ঘূর্ণন বল তাহলে আমরা বলতে পারি যে ঘূর্ণন বলের মান তার মানে f cross r এর মান আসলে f cross r না r cross এ আমরা সুবিধার্থে এটুকু বলে রাখি যে অ্যাকচুয়াল ফরম্যাট হবে r cross f তাহলে দেখো এখান থেকে যদি বলে টর্কের মান কত আমরা তাহলে বলবো √14 নিউটন নেক্সট কথা এখন তোমাকে এবার বললাম যে a এবং b দুটি বাহু কার একটা সমান ভেক্টর বললাম আমি কি তো বলেছি বাহু দুটো বাহু এবার বলা হলো ওই সমান ভেক্টরের ক্ষেত্রফল কত তাহলে তুমি কিন্তু শূন্য করে খেয়াল করে নিবা যে বাহু নাকি কর্ণ যদি বাহু বলে তাহলে তুমি a cross b নির্ণয় করে ফেলো তো আমরা দেখতে পাচ্ছি a cross b হচ্ছে এটা আর a cross b এর মান হচ্ছে √14 তাহলে মনে রাখবা এই যে a cross b এর যে মান সেটাই হচ্ছে ওই সমান্তরিকের ক্ষেত্রফল কেন কারণ এখানে বাহু দেয়া ছিল সুতরাং √14 স্কয়ার ইউনিট হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত উত্তর কিন্তু যদি বলা হয় তো a আর b বাহু না বলে কর্ণ তার মানে আমি এখন বাহুটা মুছে দিই তাহলে মনে রাখবা একদম আগের মতোই করতে করতে সে জাস্ট এখানে একটা হাফ দিয়ে দেব তার মানে হাফ ইনটু a cross b কখন যখন কর্ণ বলবে সো আমার মনে হয় এই যে a cross b এবং যে কোনো ভেক্টর রাশি বের করার জন্য যেমন আমরা টর্ক বের করলাম আবার ক্ষেত্রফল সংশ্লিষ্ট ব্যাপার a cross b সমান্তরিকের বাহু হলে জাস্ট 
ক্রস গুণনের মান উত্তর আর কর্ণ হলো হচ্ছে হাফ ইনটু ক্রস গুণনের মান ইনশাআল্লাহ এগুলো পারবা কিন্তু ইউনিভার্সিটি কোশ্চেনের জন্য আমাদের একটা শর্টকাট জেনে নিতে হবে শর্টকাটটা কেমন মনে রাখবা যে দুইটি ভেক্টর যদি পরস্পর সমান্তরাল হয় তাহলে প্রথম ভেক্টরের আয় এর সহগ ইজ ডিভাইডেড বাই দ্বিতীয় ভেক্টরের আয় এর সহগ ইকুয়াল টু প্রথম ভেক্টরের জে এর সহগ ইজ ডিভাইডেড বাই দ্বিতীয় ভেক্টরের জে এর সহগ এবং কে এর সহগ দয়ের অনুপাত ধ্রুব হবে দ্যাট मींस আয় এর সহগ বাই আয় এর সহগ ইকুয়াল জে এর সহগ বাই জে এর সহগ ইকুয়াল কে এর সহগ বাই কে এর সহগ কি হয় যদি এরা সমান্তরাল হয় তো আমরা কিন্তু জানি যে দুটি সমান্তরাল রেখার মধ্যবর্তী কোণ মধ্যবর্তী কোণ 0 ডিগ্রি অথবা 180 ডিগ্রি এখন তোমাকে বলা হলো যে প্রথম কোশ্চেনটা যদি a সমানাত এবং b সমানাত হয় তাহলে a cross b কত তুমি একটা বিষয় খেয়াল করো দেখো এখানে a এর সহগ কত 3 z এর এখানে a এর সহগ কত 2 তাহলে বলো তো a এর সহগ বাই a এর সহগ কত হচ্ছে 3/2 আমরা এখানে ওনো দেখতে পারি 3/2 এবার দেখো এখানে z এর সহগ কত 3 এখানে আবার 2 তার মানে কত 3/2 আবার 3/2 তার মানে আমরা কিন্তু অনাশে বলতে পারি যেহেতু এই প্রত্যেকটা অনুপাত सेम সুতরাং তারা সমান্তরাল আর যদি সমান্তরাল হয় তাদের মধ্যবর্তী কোণ কত হয় 0 ডিগ্রি না 180 ডিগ্রি এখন আমাকে স্যার क्वेश्चन বলল a cross b কত তাহলে আমি বলতেই পারি যে a cross b equal ab sin alpha ab sin alpha কতটা চিন্তা করো sin এখানে হয় 0 ডিগ্রি না 180 ডিগ্রি তো যেটা ইচ্ছে সেটা अप्लाई করো আমি সুবিধার্থে 0 ডিগ্রি করলাম তো sin 0 ডিগ্রি এর মান তো 0 সুতরাং a এর সাথে 0 গুণ করলে হবে কত 0 তাহলে আমরা বলবো a cross b ইকুয়াল কত হবে অবশ্যই উত্তর 0 নেক্সট যে কথাটা সেটা হচ্ছে এই কোশ্চেনটা আসছে যে ভেক্টর a সমানাত b সমানাত প্রথম মান a এর মান তো লক্ষ্য করে তোমাকে বলা হলো যে ভেক্টর a সমানাত b সমানাত এখানে কিওয়ার্ড কিন্তু সমান্তরাল হবে তো আমরা একটা বিষয় জানি যে সমান্তরাল হলে a এর সহগ বাই a এর সহগ ইকুয়াল z এর সহগ বাই z এর সহগ আমরা এখন বসাতে চাচ্ছি তার মানে 1 বাই a ইকুয়াল a y কত -3 b এর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি 6 ইকুয়াল আমরা এখান থেকে পরবর্তীতে পাচ্ছি -3 আর -5 5 আর মাইনাস 10 সো এখন আমরা যদি কম্পেয়ার করি 1/a 3/6 এবং এখান থেকে দেখতে 5/-10 একটা বিষয় লক্ষ্য করো আমরা কিন্তু দুটোর সাথে a কে কম্পেয়ার করলাম কারণ আমাদের আননোন ভেরিয়েবল a তার মানে এখান থেকে আমরা বলতে পারি a ইকুয়াল a ইকুয়াল অবশ্যই माइनस टू এবং এখান থেকে যদি লক্ষ্য করি এত ইকুয়াল माइनस टू অর্থাৎ এ ইকুয়াল माइनस टू দুটো এক মেসেজ এখানে একটা উত্তর মানলে তো ডট গুণন ক্রস গুণন কমপ্লিট করে এবার আমরা ডট গুণন এবং ক্রস গুণন একত্রে কিভাবে করতে হয় বা একত্রে কিভাবে ইউনিভার্সিটিতে কোশ্চেন আসে সেগুলো একটু দেখব তো সর্বপ্রথম একটু রিকল করে নি পড়াশোনাগুলো सपोज আমাকে বলা হলো স্কেলার রাশি গুণ স্কেলার রাশি কত obviously সেটা স্কেলার হবে আমরা ছোটবেলায় করি যে 5 গুণ 6 30 5 ও স্কেলার 6 ও স্কেলার ইন দা सेम ওয়ে তাদের গুণফল 30 ও কিন্তু স্কেলার কিন্তু কোশ্চেনটা যদি এমন হতো যে স্কেলার গুণ ভেক্টর তখন আমাকে কিন্তু মনে রাখতে হবে যে आंसरটা হবে ভেক্টর অনেকে আমরা হয়তো ভাবছি কেন আমরা একটু দেখে নি सपोज বললাম a ভেক্টর ইকুয়াল i 2z 5 k এটা একটা ভেক্টর এবার স্যার আমাকে বলল যে 3a ইকুয়াল হোয়াট তার মানে কি 3 তো স্কেলার রাশি স্কেলারের সাথে গুণ করতে হবে ভেক্টর তাহলে আমরা একটু লক্ষ্য করি আমরা দেখতে পাচ্ছি a এর মান বসালে 2j 5k সো তিন তো সমাস সাথে গুণ তার মানে আমরা বলতে পারি 3i প্লাস 6j মাইনাস 15k বলেছিলাম তো যে যদি কখনো আমরা স্কেলার কে ভেক্টর দিয়ে গুণ করি তাহলে অফ কোর্স ভেক্টর হবে ইন দা सेम ওয়ে যদি ভেক্টরটা আগে দিয়ে স্কেলারটা পরে দিয়ে গুণ করতাম তাও কিন্তু একই কথা হতো আই মিন গুণফলটা ভেক্টর হতো তো তারপরে আমরা যা খেয়াল করব এটা বলা হয়েছে যে ভেক্টর গুণ ভেক্টর तो वेक्टर गुण वेक्टर वाले तो वाके एक तो थाम तो होगे थे वे देखे नहीं तो होगे आशुले वेक्टर रे गुण तो दूरी पोजाती है बाद दूरी प्रोकारे रहाई शेक्षित रे सर वाके कौन टा बोल से स्केलर बोल से ना कि क्रॉस बा वेक्टर बोलते से 
আমরা প্রিভিয়াস আলোচনা থেকে দেখেছি যে যদি দুটো ভেক্টর রাশিকে আমরা ডট গুণন আই মিন স্কেলার গুণন করি তখন গুণফলটা কিন্তু স্কেলার রাশি হয় আবার দুটো ভেক্টর রাশিকে যদি ক্রস গুণন করি তাহলে যা হয় সেটা হচ্ছে ভেক্টর রাশি ওকে এখন ইউনিভার্সিটিতে सपोज क्वेश्चन আসলো যে দুটো ভেক্টর রাশিকে গুণ করলে কোন ধরনের রাশি হয় আমি কিন্তু এখানে বলেছিলাম যে গুণ করলে তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে এখানে গুণ বলা হয়েছে সো আমি বলতে পারি না যে ডট গুণন হয়েছে বা ক্রস গুণন হয়েছে কিন্তু দুটো তো উত্তর দুই রকম হয় সেজন্য যদি কখনো কোশ্চেনে বলে যে গুণ করা হয়েছে দুটি ভেক্টর রাশি তুমি आंसर দিবা সেটা স্কেলারও হতে পারে সেটা ভেক্টরও হতে পারে কিন্তু স্পেসিফিক ভাবে যদি বলে দেয় যে ক্রস গুণন করা হলো দুটো ভেক্টরের মাঝে তখন আমরা বলবো যে গুণফলটা অফ কোর্স ভেক্টর রাশি হবে আর যদি স্কেলার গুণনের কথা বলা থাকে তাহলে অফ কোর্স স্কেলার রাশি হবে নেক্সট কথা সেটা হচ্ছে আমরা দুটো ভেক্টর রাশির গুণ করতে গিয়ে দেখেছি যে এ ডট বি সমান অফ কোর্স হচ্ছে এ বি কজ আলফা ইন দ্য সেম ওয়ে ए क्रस बी समान हे ए सैन आलफा एन इनिटी ते क्वालिटी कोश्चिन आसते देखे बला हलो ए डट बी इक्ुअल ए क्रस बी ए कथार मान कि डट गुणन और क्रस गुणन परस्पर समान एपर बला हलोले भेक्टर दर मध्यवर्ती कण कत भेक्टर दर मध्यवर्ती कण फर्टी फाइव डिग्री एन कोश्चन होते तुम्हार मन जो क्यों एमटी हलो বলে রাখি যে দেখো এ ডট বি সমান তুমি কিন্তু খেয়াল করছো এ বি কজ আলফা আর এ ক্রস বি সমান দেখছো এ বি সাইন আলফা সেক্ষেত্রে আমরা এক কাজ করি ডট আর ক্রস যদি ভাগ করি বা ক্রস আর ডট যদি ভাগ করি তাহলে আমরা কি পাচ্ছি এ বি সাইন আলফা ইজ ডিভাইডেড বাই এ বি কজ আলফা দেখো এ উপরে বলে সাইনটা কিন্তু উপরে হয়েছে সো আমরা আলটিমেটলি এ বি এ বি কাইতে দিয়ে বলতে পারি তাহলে সাইন আলফা বাই কজ আলফা তার মানে টেন আলফা এখন এই যে ক্রস আর ডট গুণফল যদি সমান হয় তাহলে সাপোজ ক বাই ক তার মানে কাটাকাটি করে হয় ওয়ান ওয়ান ইকুয়াল টেন আলফা আমরা কিন্তু বলতেই পারি আলফা ইকুয়াল টেন ইনভার্স ওয়ান দ্যাট মিনস অফ কোর্স ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি সুতরাং পেই না নিয়েও আমরা মনে রাখতে পারি যদি ডট গুণন এবং ক্রস গুণন দুটো ভেক্টর রাশি ইকুয়াল হয় তখন ওই দুটি ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন হয় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি নেক্সট কথা এখন বলা হলো এরকম যে এ প্লাস বি সমান এ মাইনাস বি দেন এদের মধ্যবর্তী কোন কত সেন্সিয়ার থাকতে হবে সেক্ষেত্রে মধ্যবর্তী কোন নাইনটি ডিগ্রি অর্থাৎ এটাকে স্যার ইচ্ছা করলে ভাষাগতভাবেও কোশ্চিনটা করতে পারতো এ প্লাস বি তার মানে কি ভেক্টর দ্বয় সর্বোচ্চ মান এ মাইনাস বি মানে কি ভেক্টর দ্বয় সর্বনিম্ন মান তো সর্বোচ্চ মান আর সর্বনিম্ন মান যদি কখনো সমান হয় তখন আমরা বলে দেব যে এদের মধ্যবর্তী কোন অফকোর্স নাইনটি ডিগ্রি বা ভেক্টর দ্বয় পরস্পর লম্ব আরেকটা কথা বলবো সাপোজ স্যার আমাকে বললো যে এই সমাধানটুকু তুমি করো তো আমরা প্রিভিয়াস থেকেই দেখলাম যে এ ডট বির জায়গায় আমরা বসা দিতে পারি এ বি কজ আলফা তার স্কোয়ার প্লাস এ করজ বির জায়গায় বলতে পারি এ বি সাইন আলফা তার স্কোয়ার এবার এক কাজ করি স্কোয়ারগুলো যদি ভাগ করি আমরা বলতে পারি ए स्कोर बी स्कोर सैन स्कोर आलफा सो ए स्कोर बी स्कोर जो कमनलि जस्ट था कज स्कोर एक्स प्लस सैन स्कोर एक्स हमें जी एक्सर प्रत्येक मान जन ये वन सो आंसार उल बी ए स्कोर बी स्कोर सूतरा कोश्चनटार आंसार ए स्कोर बी स्कोर यह बेपारे ख्याल रखब एतक्षण पर सब इम्पर्टेंट जगह आसब से जो कखो क्रस गुणन ए डट गुणन एकत्रे ইউনিভার্সিটির কোশ্চেনগুলো আমরা কিভাবে সলভ করব বলা হলো এরকম যে দুটো ভেক্টর রাশি তাদের ক্রস গুণ ফলের মান ক্রস গুণ ফলের মান বললাম পনেরো রোত্রি ওকে খুব ভালো এবার বললাম যে এদের ডট গুণ ফলের মান জাস্ট পনেরো স্যার বললাম যে এই ভেক্টর দয়ের মধ্যবর্তী কোন কত ওকে আমরা কিছুক্ষণ আগে যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে টেন আলফা ইকুয়াল ক্রস বাই ডট সিম্পলি আমরা বলতে পারি ক্রস পনেরো রুট থ্রি ডট পনেরো তার মানে আমরা এই পাশে পাচ্ছি রুট থ্রি টেন আলফা অথব আলফা ইকুয়াল হবে 
tan inverse root 3 अथवा 60 degree शुत्रांग एटा आमादर गिन्तु खुप जत्न शोह करे मोने राखते हावे tan alpha equal cross by dot तो भेक्टरेर theoretical जेशकल टॉपिक university रिको शिर हाई शेगुलो शेश कोड़े आमरे बड़ा शोल अब एक तो भेक्टरेर जे special mathematical operators आसे शेगुलो निया पड़ाशना कोत्ते जाच्छी शेक्यत्र आमी दुटो पर्शने शेटा शिखानो चेश्टा कोर्वो प्रथम जेटा कोर्वो शेटा होसे vector calculus आर हमरा शब्द जानी कैलकुलस बोल रही, शेटा डिफरेंशियल एवं इंटीग्रल दो ही पार्टी भाग हुए जाए, एर पॉडी रालो सुना है हमरा जो वो कल ग्रेडिएंट और डाइवर्जेंस है, तो फर्स्ट हमरा वेक्टर कैलकुलस एर डिफरेंशियल एवं इंटीग्रल थाम एर किसी बैपर शब्द गुलो देखेंगे, तो हमरा एक तबिश आगे लोक को शेरा होता है जब डिफरेंशिएशन बा डिफरेंशियल वेक्टर है आमदर मोने रखते हैं जब ऑपरेटरों से डीडीएक्स अभी जेटा ये जो आयतोकर के तेर मुद्दे देखिए सी डीडीएक्स टोटल टा ऑपरेटर शुत्रण टोटल टा ऑपरेटर नेक्स्ट कथा ये जी बीतेर मुद्दे अमी एक्स के घिरे रखे सी ए एक्स उससे वेरिएबल इन वेरिएबल बादे बाद बाकी शब्द गुले कॉन्स्टेंट नेक्स्ट कथा डिफरेंशिएशन तक के आमद तो यूजली जानते होंगे शेगुल आम्रा कैलकुलस एर क्लासेस जने लोगों इंशाल्लाह एकों दूसरे शूत्र ना जान लेना शेतो से डीडीएक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन एर शूत्र टा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन एंड तर एर डिफरेंशियल तार में जो ना खूबी पोए जो शेटा होच्छ मने रखता होगे जो शॉर्टन इतना के जो दमी शोमाए शापे के डिफरेंशिएशन कोडी आई मीन बाबोकलन कोडी तो खुन अवश्य हम रा पेज़ अबोजा शेटा होच्छ बेक आर बेक के जो दी डिफरेंशिएशन पुनोराई कोडी ताहोले पेज़ अबो तरन तार वने बैपट्ट इंटीग्रल टर्म थे के जो दिया माके बोलते हैं ताहुले आयतोकर क्षेत्र में मुद्दे जिता दिया एफ डीएक्स टोटल टा ऑपरेटर आर हैं आवारों बीत्तकर घरे मुद्दे जिता आसे शेता होते हैं वेरिएबल आर वेरिएबल बादे शॉप किंतु कॉन्स्टेंट नेक्स्ट इन द सेम वे खाने मरो बुस्ते बसे डी एफ वाई एंड इंटीग्रल शुत्र तो हमें x to the power n plus one by n plus one इबार आठ तक वो था ना बोल रही ना शेता होते हैं जे शे छोटो बाला इस जोखन तुमरा कैलकुलस फर्स्ट कोड़ा शुरू करें चो सारा बोला दी थी न किंतु जे डिफरेंशिएशन एवं इंटीग्रेशन एक के बारे रिवर्स प्रोसेस और था एक है ना आमी जब उन शॉर्टन के डिफरेंशिएशन कोड़े बेग बेग के कोड़े तो तोरण के इंटीग्रेशन कुल्ले बेक पावो एवं बेक के इंटीग्रेशन कुल्ले शॉर्टन पावो ऐसा ना मिशेता बुझी है सी जब मैं जो दी तोरण के इंटीग्रेशन कोडी ताहले बेक पावो एवं बेक के जो दी इंटीग्रेशन कोडी ताहले शॉर्टन पावो अमें विशेष कोडी इंशाल्लाह पार बा एको ना वधेर जा यूनिवर्सिटी राशि डिप्रेजेंट करा थक बे सार एक तन इंडिस्ट्रो शोमाई दिए दिए आमदर बोल बे जब बेक बेर करो बात और उन बेर करो जस चंदी के उधर उन्हें मध्य में हम रखिए आर हो जाते पर वो इंशाल्लाह तो हमरा सपोस आर एक तन वेक्टर राशि धोरे निलम एवं शेटा धोरे निलम सिक्स टी स्क्वायर आई कैप माइनस थ्री बेग कोतो ताला वाके ख्याल करें नहीं था वे दया से अवस्थन वेक्टर अवस्थन वेक्टर बोलते ही आश्चर्य शॉर्टन के रिप्रेजेंट करे सिंपली तो हमारे सर बोला से दूसरे सेकंड पड़े बेग कोतो ये दूसरे सेकंड किन्तु फैक्ट ना फैक्टर से बेग कोतो आर बेग बेर कुत्ते के लाउंडर की कोत्ता है ये ताके तो हमरा लॉक को करते बच्चे हैं क्योंकि तो टी दरा में डिफरेंशिएशन करते हैं। शुत्र ने टी बादे बाद बाकी शब्द किंतु कॉन्स्टेंट। सो तुम्हीं शर्बत हम कॉन्स्टेंट गुलो के बेर करने निभा सिक्स आई बेर करने निलम। ये बात टी स्क्वायर के डिफरेंशिएशन को लाम रजनी टू टी हाई माइनस माइनस आबारो � 
t আর আমরা জানি t কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে অফ কোর্স 1 নিশ্চয় মনে আছে d d x of x 1 সো d d t t of 1 কেন নয় সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 1 হলো প্লাস 6 কে আমরা নিয়ে নিলাম এখন দেখতে দেখছি এখানে কিন্তু t নেই তার মানে এখানে চলক নেই সো চলক যেহেতু নেই টোটালটা ভেরিয়েবল আর আমরা জানি যে d d x of কনস্ট্যান্ট ইকুয়াল 0 দ্যাটস হোয়াই টোটালটাই হয়ে গেল 0 এখন আমরা যদি সুন্দর করে হিসাব করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে 12 t i cap v of 3 j cap সারাকে কোশ্চেন করেছিলেন 2 সেকেন্ড পরে বেক কত সো আমরা এখন যদি এই t এর জায়গায় 2 বসাই এবং এখানে t নেই সো ক্যালকুলেশন যদি করি তাহলে 12 into 2 i cap v of 3 j cap তার মানে একবারে বলতে পারি 24 i cap v of 3 j cap is the answer in the same way স্যার যদি আমাদের ত্বরণ বের করতে বলতো তাহলে একবার ডিফারেনশিয়ালের ভ্যালু এটা এটাকে পুনরায় যদি ডিফারেনশিয়েশন করতাম আমরা ত্বরণ পেয়ে যেতাম আরেকটা क्वेश्चन বলি যেটা ইউনিভার্সিটিতে আমি অনেকবার দেখেছি सपोज বলা হলো এরকম যে s 1/3 t cube b 5/2 t square plus 6 স্যার আমাকে একবার বললো যে সাইজ সেকেন্ড সময় তার মানে t ইকুয়াল 4 সেকেন্ড ত্বরণ কত तो हम रजा नहीं जब तोरण बैर कुत्ते के लिए शॉर्टन के दो ही बार डिफरेंसिएशन कुत्ता है कार्ड शापिक के शोमायर शापिक के सो हम रा आगे एक बार कोड़े नहीं हम रा जो दी पहली बार डिफरेंसिएशन कुत्ते चाहे बीओ फाइव बाय टू टी स्क्वायर प्लस सिक्स सो हम रा देखते पच्चीस खाने डिफरेंसिएशन को ले � পরবর্তী লাইনে আমরা লিখতে পারি 5t তার মানে এটা কিন্তু আমি বেক পেলাম কারণ আমি একবার ডিফারেনসিয়েশন করি করেছি এবার আরেকবার যদি আমরা ডিফারেনসিয়েশন করি তাহলে অফ কোর্স ত্বরণ পাবো এবং আরেকবার ডিফারেনসিয়েশন করলে উইথ দা হেল্প অফ এক্স টু দা পাওয়ার এন ফর্মুলা আমরা দেখতে পাচ্ছি 2t 5 সুতরাং স্যার আমাকে বলেছিল যে সাইড সেকেন্ড পরে ত্বরণ কত তার মানে এটি এর জায়গায় সাইড সেকেন্ড বসালে অবশ্যই উত্তর পাওয়া যাবে আরেকটা কথা सस्तेर एक तक क्वेश्चन नहीं बोलते हैं भाई सर क्वेश्चन तक करें सिलो ऐरा कम सपोज तुम्हाके बोला हुलो जे एक ता राशि तोड़न बुझाच्चे टू टी माइनस फाइव सर एक बार बोल लन जे साइस सेकेंड शोमाए तार शोरन कोतो सिलो बा कोतो हबे जाई बोलो शेता फैक्ट ना आमर का स्थिति सर तोड़ने एक ता राशि माला दिए so reverse process আমরা বুঝতে পাচ্ছি এটাকে ইন্টিগ্রেশন দুই বার করলে গা সরল পাবো নিশ্চয় আগের আলোচনাতে তোমাদের মনে আছে সো আমরা ইন্টিগ্রেশন করে দিই একবার যদি ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি 2 এর পাওয়ার 1 সুতরাং t স্কয়ার বাই 2 b অফ 5 তার মানে t কারণ 1 কে ইন্টিগ্রেশন করলে t হবে তার মানে এখান থেকে আমরা বলতে পারি v t square b of 5t हम रा ultimately v पे गए सी अखन हमार target किन्तु सिलो short होने जावा शुत्रांग इता के आराग बार शोम आईशा पे क्या हम रा integration कोड़ी अबं एगे नाम रा x to the power n एर formula apply कोड़े t cube by 3 b of 5 t square by 2 सो हम रा बोलते पारी जे ए short होन पोकाश को से t cube by 3 b of 5 by 2 t square अखन सार जो दिवाला जा size second शोम आ मान फोर सेकेंड एखे इनपुट करो अफकोर्स आंसार पा एबारे भेक्टर किस स्पेशल अपारेटर्स नहीं पढ़ाशुना करते जाते जे तीन विषय जानते ही सेगल हे ग्रेडियंट डायार्जेंस ए कार्ल आगे बोले रखी इूनिभार्सिटी एखान कोश्चिन खूब एक कठिन है बाईस एस सर मत खूब बड़ो को आसमटी ना जस्ट एर बेसिकगुलो जान तुम सुंदर धरे रखते पर प्रचेषा चाली चालिए जो तो ग्रेडियंट डायार्जेंस एंड कार्ल पढ़ते गार्ष्ट एक क्ष को स्केलारो भेक्टर क्षेत्र सम्पर् धारणा लाभ करो को स्टूडेंट जदि भेक्टर और स्केलार राशि परिचित था क्षेत्र परिचित थकबेना एमटी क्योंकि कखो हमें एक विषय मन रखा इंटरव्यूते मुखस्त करो क्षेत्र संश्लिष्ट भौत गुण जदि 
স্কেলার হয় তখন সে স্কেলার ক্ষেত্র আর যদি ভেক্টর হয় তখন সে ভেক্টর ক্ষেত্র सिंपली মনে রাখবা যে ক্ষেত্র দুই প্রকার হবে একটা স্কেলার ক্ষেত্র হবে আর একটা ভেক্টর ক্ষেত্র হবে এগুলোকে আমরা আইডেন্টিফাইড করব কিভাবে জাস্ট सिंपली ভৌত গুণ যেমন এখানে দেখো যে ভৌত গুণ হিসেবে सपोज বিভব আছে তো আমরা জানি বিভব স্কেলার রাশি সূত্রে এটা স্কেলার ক্ষেত্র বিল্ড আপ করবে এন্ড উষ্ণতা যেহেতু স্কেলার রাশি এটা স্কেলার ক্ষেত্র বিল্ড আপ করবে ইন দা সেম ওয়ে যদি বলি মহাকর্ষীয় প্রাবল্য আমরা তো শিখে নিয়েছি প্রাবল্য ভেক্টর রাশি দ্যাটস ওয়াই এটা অবশ্যই ভেক্টর ক্ষেত্র রিপ্রেজেন্ট করবে এছাড়াও তোমরা অঙ্ক করার সময় আই জে কে একক ভেক্টরের সহায়তা নিয়ে বুঝে ফেলতে পারবা আরেকটা কথা বলে রাখি এই তিনটা টপিক সম্পর্কে আমাদের বুঝতে গেলে যেটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে ডেল এটাকে আমরা অনেকে আদর করে ন্যাবলা বলেও ডাকি তো এই ডেলের মানটা যেন এক নিঃশ্বাসে আমাদের মুখস্থ থাকে আই ডি ডি এক্স প্লাস জে ডি ডি ওয়াই প্লাস কে ডি ডি জেড তো এবার আমরা গ্রাডিয়েন্ট করব গ্রাডিয়েন্ট করতে হলে সর্বপ্রথম তোমাকে দুজনকে থ্যাংকস জানানো শিখতে হবে নাম্বার ওয়ান স্যার জর্জ হ্যামিলটনকে উনি ছিলেন বলেই কিন্তু তুমি এই ডেলের মানটা পেয়েছো বা ডেল অপারেটরটা পেয়েছো আর একজনকে ধন্যবাদ দেওয়া শিখতে হবে সেটা হচ্ছে নিজেকে অফকোর্স তুমি কিন্তু ডেলের মানটা টানা মুখস্থ রাখবা আই ডিডি এক্স প্লাস জে ডিডি ওয়াই প্লাস কে ডিডি জেড তারপরে যা কাজ সেটা হচ্ছে গ্রাডিয়েন্ট কিভাবে বের করতে হয় সেটা শিখে নিতে হবে তার জন্য আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই একটি স্কেলার রাশি বা ক্ষেত্র যদি হয় রাশি হোক আর ক্ষেত্র হোক সমস্যা নেই তখন তার গ্রাডিয়েন্ট হচ্ছে জাস্ট ডেল আর পাশে বসবে এ তুমি সেক্ষেত্রে এই ডট বা ক্রস কোনোটাই কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবে না জাস্ট পাশে বসার অনুমতি এবং সিম্পলি এ ওকে এটাও কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে আসতে পারে যে এর গ্রাডিয়েন্ট কত জাস্ট তোমাকে চেক করার জন্য যে তুমি ডট থাকবে না ক্রস থাকবে না কি কিছুই থাকবে না এটুকু বোঝো কি না এখন সার সাপোজ তোমাকে বলে দিল যে ফাই একটা স্কেলার ক্ষেত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি ডান দিকে কোনো আই যে কে নাই সই স্কেলার ক্ষেত্রই এর এত বিন্দুতে গ্রাডিয়েন্ট কত তুমি অলওয়েজ মনে রাখবা বিন্দুর কাজ পরে শুধু ফিজিক্সে না ফিজিক্স এবং ম্যাথমেটিক্সের প্রায় সমস্ত টপিকে বিন্দুর ব্যাপারটা পরে আসবে তার মানে আমাকে আগে খেয়াল করে নিতে হবে স্যার বললো ফাই কল এত আর এই ফাইয়ের গ্রাডিয়েন্ট কত তার মানে আমরা বুঝতে পারছি ফাইয়ের গ্রাডিয়েন্ট হবে ডেল ফাই সুন্দর করে ডেলের মানটা লিখে নিবা ডি ডি এক্স প্লাস জে ইন্টু ডি ডি ওয়াই প্লাস কে ইন্টু ডি ডি জেড এবার এক কাজ করব সেটা হচ্ছে এই ফায়ের যে মান এটা একটু লক্ষ্য করো আমাদের মুসে দিতে হচ্ছে তো সেটা আমরা এখানে লেখে নেব টু জেড বিয়োগ এক্স কিউব ওয়াই এক্স কিউব ওয়াই ওকে এ পর্যায়ে একটা বিষয় লক্ষ্য করতে পারছ যে বিষয়টা যদি এমন থাকতো এ প্লাস বি প্লাস সি এর সাথে ডি সিম্পলি গুণ আকারে আমরা কিন্তু ঠিকই এ ডি প্লাস বি ডি প্লাস সি ডি লিখতাম তো এখানে কেন নয় এই টোটাল জিনিসটা এদের প্রত্যেকের সাথে গুণ আকারে আছে দ্যাটস ওয়াই আমরা কিন্তু লিখতেই পারি আই ইন্টু ডি ডি এক্স টু জেড মাইনাস এক্স কিউব ওয়াই কারণ টুগেদারলি ওটা একটা রাশি প্লাস যে ইন্টু ডি ডি ওয়াই আবার টু জেড বিয়োগ এক্স কিউব ওয়াই প্লাস কে ইন্টু ডি ডি জেড টু জেড বিয়োগ এক্স কিউব ওয়াই আমরা এবার একটু লক্ষ্য করব তুমি একটা বিষয় লক্ষ্য করতে পারছো যে অ্যাডমিশন মানেই দারুণ কমান্ড তো থাকা লাগবেই পাশাপাশি ইউ হ্যাভ টু বি ফার্স্ট সেক্ষেত্রে দেখো আই থাকলো এখানে ডিফারেন্সিয়েশনটা হবে এক্সের সাপেক্ষে এইটুকুর মধ্যে এক্স নেই সো আমরা বুঝতে পারছি এইটুকুর মধ্যে জিরো হবে বিয়োগ ডিফারেন্সিয়েশন হবে এক্সের সুতরাং ওয়াই থাকলো এক্স কিউবকে করলে হয় থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস যে এখানে দেখতে পাচ্ছ ওয়াইয়ের সাপেক্ষে এর মধ্যে ওয়াই নেই সুতরাং আমরা বুঝতে পাচ্ছি জিরো এখানে মাইনাস ব্যাস মাইনাস ডিফারেন্সিয়েশন হবে ওয়াই এর সাপেক্ষে সুতরাং এক্সের কিছু না ওয়াইকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে ওয়ান ওকে প্লাস 
কে ডিফারেন্সিয়েশন হবে z এর সাপেক্ষে সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি এবারে কিন্তু এর মধ্যে z নেই সুতরাং এটা শূন্য কিন্তু এর মধ্যে z আছে z একটা আর z কে z এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করলে হয় 1 সুতরাং 2 ইনটু এর বদলে হবে 1 তো এবারে যদি আমরা এটাকে সুন্দর করে লেখি তাহলে বুঝতে পাচ্ছি যে এটা যা দাঁড়াবে মাইনাস 3x স্কয়ার y i ক্যাপ আবারো মাইনাস x cube j cap plus 2k cap देखो एटा ही किन्तु a r gradient तो a r gradient ता दिन नोई करर पड़े ए बार आम्रा एक कास करबो जो दी बोलतो जे इजी 1 2 3 बिन्दु ते gradient कोतो जास्ट सिंपल कास्ट हो छे जे जे खाने x आसे तार बदुले तुमी 1 बशाबा तार पड़े y r बदुले 2 and z এর বদলে 3 বসাবো তার মানে প্রথমটা y x দ্বিতীয়টা y এবং তৃতীয়টা z এর মান অ্যাসাইন করব এখন তুমি যদি জাস্ট এখানে বসিয়ে দাও তাহলে অফ কোর্স একটা आंसर আসবে এটা হবে কাঙ্ক্ষিত উত্তর এবার আমরা অ্যানালাইসিস করব এই কথাগুলো কেন লেখা ছিল সেটা হচ্ছে দেখো আমি কিন্তু প্রথমে ফাইটাকে নিয়েছিলাম ফাইটাকে নিয়েছিলাম 2z বিয়োগ x কিউব y এটা কিন্তু স্কেলার ছিল কিন্তু দেখো আমি যখন গ্রেডিয়েন্ট করে ফেলেছি এ কিন্তু ভেক্টর হয়েছে সুতরাং আমরা মনে রাখব স্কেলার রাশির গ্রেডিয়েন্ট ভেক্টর হয় অ্যাবসলিউটলি রাইট নেক্সট আবার যদি লক্ষ্য করি ইহা স্কেলার রাশির সর্বাধিক বৃদ্ধির হার প্রকাশ করে এটা করতে তোমাকে একটু কষ্ট করে মনে রাখতে হবে আর একটা কথা যেহেতু ফাই স্কেলার ছিল আর এর গ্রেডিয়েন্ট ভেক্টর হয়ে গেল সুতরাং ভেক্টর হয়ে গেলেই কিন্তু শুধু বিন্দুর মানের উপর ডিপেন্ড করবে না অফ কোর্স এর দিকের উপরও ডিপেন্ড করবে সুতরাং গ্রেডিয়েন্ট বিন্দুর স্থানাঙ্কই নয় শুধু এর পরিবর্তনের দিকের উপরও ডিপেন্ড করে এবার এবার আমরা ডাইভারজেন্স করব তো ডাইভারজেন্স করতে আসলে সর্বপ্রথম একটা কথা খেয়াল রাখতে হবে যে ডাইভারজেন্স হবে শুধুমাত্র ভেক্টর রাশি বা ক্ষেত্রের এবং একটা ভেক্টর রাশি বা ক্ষেত্র যদি তোমাকে দেওয়া হয় তাহলে মনে রাখবা যে এর ডাইভারজেন্স হবে ডেল ডট এ তার মানে ডেল এর সাথে ডট গুণন হবে এ তারপর আমরা দেখে নেব যে বাদ বাকি অপারেশন কি দাঁড়ায় পরবর্তী যে কথা এই ডাইভারজেন্সের বেশ কিছু তাৎপর্য আছে সেই তাৎপর্যগুলো আমরা দেখে নেব এবং তাৎপর্য থেকেও থিওরিটিক্যালি क्वेश्चन হওয়ার সম্ভাবনা খুবই আছে ফার্স্ট অঙ্কটা করে নিন এখানে বলা হয়েছে যে 1 minus 1 and 1 অবস্থানে এ একটা ভেক্টর ক্ষেত্র এর ডাইভারজেন্স কত ওকে আগে বলেছি বিন্দুর হিসাবটা পরে আসবে আগে আমাকে দেখে নিতে হবে যে ডাইভারজেন্সটা কার ডাইভারজেন্সটা এ এর আমরা জানি যে ডাইভারজেন্স এ এর যদি হয় ডাইভারজেন্স হচ্ছে ডেল ডট এ ডেলের মানটা আমরা আগেই মুখস্থ করেছি ডি ডি এক্স প্লাস জে ইনটু ডি ডি ওয়াই প্লাস কে ইনটু ডি ডি জেড এবার তুমি এক কাজ কর কোশ্চেনের এ এর মানটা পাশে বসিয়ে ফেলো সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ এর মান থ্রি এক্স ওয়াই জেড কিউব আই ক্যাফ প্লাস টু এক্স ওয়াই স্কোয়ার জে ক্যাফ মাইনাস এক্স কিউব ওয়াই স্কোয়ার জেড আর কে ক্যাফ ওকে এবার আমরা যদি ডাইভারজেন্স করতে চাই তাহলে আমরা দেখে নিচ্ছি যে এদের মিডিলে যে চিহ্নটা আছে সেটা হচ্ছে ডট আর ডট গুণনের ফর্মুলাটা আমরা সবাই জানি সেটা আই এর সহগ গুণ আই এর সহগ সো এখানে লক্ষ্য করো আই এর সহগ কোনটা এটা এখানে লক্ষ্য করো আই এর সহগ কোনটা এটা দ্যাটস হোয়াই আমরা লিখতে পারি ডি ডি এক্স 3 এক্স ওয়াই এন্ড জেড কিউব সূত্রের প্লাস z এর সহগ z এর সহগ সূত্রটা এখানে z এর সহগ হচ্ছে এই টুকো d d y আর k এর সহগ k এর সহগ 2x স্কয়ার y প্লাস k এর সহগ k এর সহগ তার মানে আমরা বলতে পারি d d z মাইনাস x কিউব y স্কয়ার z ওকে এবার তুমি দেখে নাও এখানে কিন্তু ডিফারেন্সিয়েশনটা হবে x এর সাপেক্ষে সুতরাং x বাদে যারা আছে তাদেরকে বাদ করে নাও 3y z কিউব শুধু ডিফারেন্সিয়েশন হবে x এর x কে করলে হয় 1 প্লাস এখানে ডিফারেন্সিয়েশনটা হবে y এর সাপেক্ষে সুতরাং y বাদে যারা আছে তারা বের করে নাও y কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে 
আমরা দেখতে পাচ্ছি যে y কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে সরি y স্কয়ার কে তার মানে 2y প্লাস এবার ডিফারেন্সিয়েশন হবে z এর রেসপেক্টে সুতরাং প্লাস মাইনাস এ মাইনাস আর z বাদে সবগুলোকে বের করে নাও y স্কয়ার দেন z কে করলে হয় 1 দেখো এটাই হচ্ছে a এর a এর ডাইভারজেন্স এখন বিষয় লক্ষ্য করো সেটা হচ্ছে a এর ডাইভারজেন্স হলো এটা अतः ये आगे किन्तु सिलो एक ता वेक्टर क्षेत्रो किन्तु डाइवर्जेंस से पढ़े देखो आई जे के किन्तु आर नहीं शुत्रण ये किन्तु एक ता स्केलर क्षेत्रो हुए गलो इता यूनिवर्सिटी जो ना खूब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मोने रखा हुआ शाहूज जे एक ता वेक्टर क्षेत्रे डाइवर्जेंस कोडले जा उत्पन्न हो ही शेटा स्केलर है ये बात डाइवर्जेंस से किस तात्विक बोई सिस्टा से तार मध्य ये गुलाब राइट तो देखे ना बो मामूल बोई थे कि हम लोग पढ़े नहीं लो पार बो डाइवर्जेंस एक्चुअली एको का है तो ना तोड़ित फ्लैक्स बजे कोनो प्रकार फ्लैक्स से ओबी मुकी था आई मीन ओबी मुक एवं ऑपोशारी तो पोकश करे पढ़ोत्ती का था जे यह तोरोलेर घनोत्तेर हार पोकश करे आर इतना मतलब जानते ही होंगे डाइवर्जेंस से मान जो दी धनत्व तो खाई तो खुन आयोतन बड़े अल्टीमेटली आयोतन जो दी बड़े हम लोग बोलते ही पड़ी घनत्व को में इन द सेम हो ये खाने जो दी धनत्व को ना है रिनत्व को है हम लोग इतना रेस्पेक्ट टाइम होने रहा बो जब उन डाइवर्जेंस से मान धनत्व को ले आयोतन बड़े तार मने रिन कोनो वेक्टर क्षेत्र डाइवर्जेंस शून्य होए तो कुन अम्र मोने रख बोझे आगो तो एवं निर्गो तो जब फ्लैक्स शेता शोमन होए लास्ट टेर को तो तो के यूनिवर्सिटी ते कोशिश नाश्ते देखे एवं खूबी ग्रुप तो बुन्नो जे कोनो वेक्टर क्षेत्र डाइवर्जेंस जो दी शून्य होए तो कुन अम्र बोल बो जे तार स्� चौंकाकृति होया जाती है। शुत्रांग कोखनों जो दी कोनो ऑनकेर मुद्दे हमरा कीवर्ड देखी जाए यह एक ता सॉलिनोइडल बायरी स्ट्रक्चर टा चौंकाकृति र तो कोन ऑपकोर्स अब रागिन तो मुने राग बो डाइवर्जेंस शुन्नो। एकोन कोता होता है। सारा वक्त एक ने क्वेश्चन दिए सिलो ए डाइवर्जेंस बेर कोडा � x, y एवं z जर बोधुले ज्यादा क्रम में one minus one एवं one बोशिए दुबो ऐशो में करोने ताहुले देखते हैं हमें शेताय हमें divergence है मान तो आरेख टाउन को देखेंगे last year को तो देखेंगे तो खूबी group तो बुने university जन्नो तो वहाँ के बोला हमें जे एक ता vector के त्रो और शेता solenoidal तो आम्र जानी जो solenoidal होले of course तो divergence है मानसून ना हमें अमुने एक टाउन को देखो बोला हुआ ए वेक्टर के त्रों टा सॉलिनोइडल बा चौंका क्रित हो आमे आम्रा कीवर्ड टा पे गए सी तर्मन आम्रा बुस्ते पच्ची वो ही वेक्टर के त्रो डाइवर्जेंस शुन्नो हो आमे तो आम्रा जानी डाइवर्जेंस उस डेलेशन टू डॉट कुत्ते हो आई शेक्षित तर आम्रा डेलेर मान था के लेखन वो आई डी डी एक्स प्लस डे डी डी वाई एबार लॉक करो जे इखने किंतु आयर शोहोग जेर शोग एवं केर शोग करे दिए सिलो शुत्र आम्रे एगुलो के इखने लेखे नहीं ते पड़ी थ्री एक्स प्लस वाई इनटू आई कैप नेक्स्ट जेटा शेटा होच्छे प्लस जे इनटू एम वाई बियोग जेड प्लस के इनटू टू एक्स बियोग जेड सार की बोला सिलन बोला सिलन इता सॉलिनोइडल है शुत्रों का हमरा बोल बो जे इता इक्वल शून्य हो बे तो एक तरह हमरा ये डॉट ऑपरेट तुलना जोन एक कास कर बो आयरिशोग और आयरिशोग गुण को तो हो बे शुत्रों इर पॉलिन लाइन टाव दे ज्यादा रच्चे थ्री एक्स प्लस वाई प्लस डी डी वाई एम वाई बियोग जेड प्लस के टू � D D equal शून्य। दन सिंपली बुस्त पसी। डिफरेंसिएशन तो हमें x से शब्द के सो three plus y के कुल शून्य हो जाते हैं। plus एक है ना डिफरेंसिएशन तो हमें y के शब्द के। शुत्रों y के शब्द के तक के डिफरेंसिएशन कुल m into one बियोग zero plus एक है ना डिफरेंसिएशन तो हमें जे दर्शा पे क्या है? शुत्रांग इर मुद्दे जे नहीं जीरो माइनस वन इक्वल जीरो। अखुन ये तो क्या जो दी कैलकुलेशन कोडी ताहोले आम्रा जापाई 
minus 1 equal 0 then I'm simply both the party m equal minus 2 and it I can get out there so vector could borrow it as a third she's person to amra after shock come I see last topic here among last topic to Carl Carl I should like to show my bowl pepper previous also not take a rub act to divergence care recalling could the body shake it from a legacy divergence Muloto dot gun on core variable or shop a key differentiation to Carl and get three out of the visa to rock monitor to have it the way big to get to get delicious a cross gun on core differentiation but the amun put on is in a need to have a air Carl Hutcher delicious a cross gun on have a bus एबार सर क्वेश्चन बोल लो ऐतो बिंदु ते ऐतो वेक्टर क्षेत्र टीर काल को तो हमें आगे बोला सी जब बिंदु की नहीं है तुम्हारे को ना है देख नहीं तुम्हें आगे काल बेर कोडे ना हो सो हम लोग जब निकाल हो से डेल क्रॉस शी वेक्टर क्षेत्र टी ये खाने जितने दिया से ए तो क्रॉस बोलो ना कंसेप्शन हमारे एबार जे क्षेत्र टी दे आसे तार आई जे एवं के रिश्व हो लेखा निला बोल सी किंतु कार्ल मने क्रॉस गुणन करे डिफरेंसिएशन शुद्ध रंग हमरा क्रॉस गुणन करा शुमाई की कोडी इखने आई को भेट्टा निले ए रो ए कॉलम बाद एबार एर शते इता गुण शुद्ध रंग माइनस एर शते इता दैट्स वाय हमरा बोलते पड़ी ड कोटे पारो तबे विश्वविद्यालय भोटी जन्म यहाँ खूब एक टाइम इम्पोर्टेंट ना शुद्ध शेष कोटा जेटा बोल बो जे तुम्ही काल कोडर पड़े जेटा पाबा शेखन लेकिन तो आई जे के थक बे और तब इटा अवश्य ही वेक्टर हो बे तो पहला इनफॉरमेशन फॉर एडमिशन जे कोनो वेक्टर राशि बा क्षेत्र काल ऑफ कोर्स वेक्टर हो कार एक टी वेक्टर राशि बोल लम डायवर्जेंस किन्तु स्केलर राशि है नेक्स्ट कथा कार लेर मान रेखा इंटीग्रल लेर शमन रेखा इंटीग्रल लेर शमन जस्ट तत्त्व टू कोई जेने रखो रेखा इंटीग्रल बोलते इतना बोझ ना है निदिष्ट वेरिएबल लेर शापिक के नेक्स्ट कार लेर माध्यम में पा प्राप्त वेक्टर को उनिक बेगर दीगुन है मुनेरक बाइक तर रोकिक बेग जो दी वी है अरे तके जो दे हमरा कार्ल कोडी ताहोले को उनिक बेग जो दी ओमेगा है तार दीगुन हो बे तार कार लेर मान तब तो टा बेज ग्रुप तो पुन्नो नेक्स्ट कथा कार लेर नोटी मात्रा बा ग्रेडिएंट शून्य है आरेक्ट कथा कार शून्य होले वेक्टर टी इटको � आवारो बोलते सी काल शून्य होले वेक्टर क्षेत्र टी शंग्रक्षणशील और कोनो जिन्ही जो दी शंग्रक्षणशील हाई शे अवश्य अघुन्नोनियो बा अघुन्नोनशील आवे तार मने काल शून्य होले शंग्रक्षणशील एवं अघुन्नोनशील और काल जो दी शून्य ना हाई दैट मेंस नॉट इक्वल जीरो दैन हम रा बोलते पड़ी ये शंग्रक्षणशील ह जस्ट एटुको पुल्ले इन्शाल्लाह अमरा भालो को तैपार बो तो फर्स्ट क्लास चिलो अमरा शेष कोल्लम शुद्ध एक टक था बोल बो जे प्रैक्टिसेर कुनो बिकॉल पुने आर एडमिशन स्कूलर जोनो शवर का से दोआ कामना कोर्सी शाते थक बे अवश्य ही आर आगमी क्लास ए देखा हुद से मैथमेटिक्स सेर कुनो टॉपिक नहीं